Hej. I dag vil jeg lege lidt med mine ægskabeloner, som jeg lavede sidste år. Og jeg elsker jo genbrug. Og genbrug, det er for mig også at blive ved med at bruge de ting, som jeg engang øh, har lavet. Så jeg har taget mine ægskabeloner og klippet ud og skrevet numrene indenpå. Og i dag så kunne jeg faktisk godt tænke mig at prøve at lege lidt med at lave en sommerfugl. Så hvis jeg nu starter med at folde mit papir på midten, og så skal jeg have lavet en sommerfuglekrop. Den skal have et hoved, og så skal den ligesom have en forkrop og en bagkrop. Og nu kan det godt være, at jeg ikke fik sat den her det smarteste sted på papiret. Den skulle nok have været rykket længere ned, men nu prøver jeg at se, om ikke det kan lade sig gøre. Så vil jeg have, at den skal have en stor forvinge. Så jeg har taget skabelon nummer 5. Og så tegner jeg rundt om den. Og så vipper jeg skabelonen ud. Og tegner rundt om igen. Og så skal den have... Så det her, det er det forreste vinge. Nu skal jeg have lavet noget vinge her bag til. Så prøver vi at gøre sådan her. Og jeg tegner lige herinde også. Det ser egentlig okay ud. Jeg tror, den skal have lidt mere vinge hernede. Så jeg sætter en skabelon mere her. Det er ikke sådan, at der er en fast måde, man skal lave det her på. Det her det er bare et forslag til, hvordan man kan gøre det. Nu prøver jeg lige at klippe min sommerfugl ud og se. hvordan det ser ud, når jeg får der nu. Og jeg klipper kun de yderste kanter her. Og mens jeg klipper, så sørger jeg for at holde papiret godt sammen, så ikke det rykker sig og bliver skævt. Så det vil sige, at når jeg flytter mine fingre for at dreje papiret, så klipper jeg ikke, så holder jeg saksen stille. Og igen læg mærke til, at det er primært papiret, jeg rykker rundt, så saksen den egentlig hele tiden har den samme vinkel. Så er den snart færdig. Og så får vi se, om det overhovedet ligner en sommerfugl. Eller om den er helt ved siden af. Så væk med det. Og så folder jeg den lige ud. Se. Jo, det blev da faktisk en rigtig fin sommerfugl. Så nu har jeg i princippet en skabelon til at lave mange sommerfugle, der ser ens ud. Jeg tror, jeg vil prøve at lave en mere. Den her bliver meget fin, men jeg kunne godt tænke mig at prøve endnu en. Så folder papiret på midten. 
Og den her gang, så prøver jeg lige at rykke kroppen lidt længere ned. Nu lavede jeg jo kroppen på den her måde før. Og øh, jeg kunne også godt klippe det her stykke det herinde ud. Men jeg synes faktisk, det ser meget fint ud sådan her. Så den her gang, så laver jeg bare et hoved, og laver et længere hoved. Og så laver jeg en lang krop. Og så prøver jeg en stor vinge for til. Og den, kan se, i stedet for at lægge den lige, så lægger jeg den skråt. Og det er jo bare sådan, jeg har lyst til at lave det. Der er ikke nogen, der siger, at det er sådan, man skal lave det. Det her, det er spørgsmål om at lege og videreudvikle og genbruge de ting, som der allerede er. Og nu lægger jeg den ned i den anden ende. Og skal lige være sikker på, at linjerne rammer hinanden. Sådan, så der ikke bliver nogen lufthuller. Og ja, jeg får tegnet lidt ved siden af, og det bliver ikke helt lige, men det her det er jo bare en skabelon, så det betyder ikke så meget. Og så skal den have lidt mere fasong, jeg tænker, at vi skal have... Det vil vi en gang, hvad skal vi have? Jeg tror, vi skal have... Den her. Sådan der. Og så tror jeg, vi har en mindre en. Der. Så. Jeg tror jeg, vil prøve at klippe den ud og se, hvordan den er blevet. Så det her, det bliver påskesommerfugle. Og hvad kan man så bruge dem til? Ja, dem kan man jo bruge til det, man har lyst til. Man kan for eksempel skære dem ud, klippe dem ud i karton og hænge dem op på sin vægge og dekorere sit værelse med dem. Man kan klippe ud i noget papir, hvor der for eksempel er farvede mønster på den ene side og hvidt på den anden side, og så kan man lave et kort, måske til sin mor, eller en god veninde, eller hvis man skal til fødselsdag, så har man et lidt mere festligt kort at aflevere. Så skal vi se, hvordan den ser ud. Den blev da også fin. Det er slet ikke svært jo. Så nemt er det faktisk at lave sommerfugle. Nå, jeg tænkte faktisk lige, at jeg ville lave en mindre sommerfugle også. Så jeg foldede mit papir på midten, og så folder jeg ind til midten. Og så har jeg et mindre stykke. Så nu vil jeg bruge de små størrelser her. Og vender det lige om. Hvad? Jeg vender det lige om. Jo, jeg kan se, hvordan jeg skal arbejde. Det er fordi, jeg har sådan en, en side, jeg foretrækker at tegne fra. Så jeg, jeg foretrækker at tegne den her vej fra. Så ud til højre, frem for ud til venstre. Så jeg laver et hoved. Og en ø, det bliver en meget fed krop. <laughs> Nå, og så tænker jeg, så kan vi godt få 
ægget her til at gå ind over, når kroppen den blev så stor og tyk, som den gjorde. Så... Og så tager jeg den helt om. Sådan her. Og... Sådan der. Og så tror jeg, at jeg skal have den lille her. Jeg tror faktisk, at jeg skal have den et par gange. Det her, det er jo simpelthen bare for at vise dig, at man kan lege sig frem til rigtig mange ting. Og at for eksempel sådan noget som en sommerfugl. I naturen har den jo heller ikke kun én fasong. Der findes jo ufattelig mange sindssygt smukke sommerfugle. Farvestrålende, store og små og med alle mulige fasoner. Så hvis du har lyst til at lave en sommerfugl i en speciel fasong, eller du bare tænker, ej, okay, jeg prøver lige at sidde og lege lidt, så gør det dog. Og så vær stolt af det, som du får lavet, også selvom at det ikke ligner noget af det, som alle andre laver. Faktisk måske endda der være endnu mere stolt, fordi så er det da dig, der har fundet på noget nyt. Se nu der. Jeg tror, den bliver sindssygt smuk, den her. Jeg tror, den skal have lidt mere herude. En lille smule mere her. Og så tror jeg lige laver bagkroppen lidt større, end jeg havde tegnet den. Og så klipper jeg lige det her store og flappende stykke af. Så er det så meget nemmere at arbejde. Så... Og igen husk, det er fint at være nøjagtigt og øh, gøre sig umage, men hverken skabelonen her, sommerfuldskabelonen eller noget som helst andet er gået i stykker, hvis det ikke bliver nøjagtigt. Så bliver det bare med en lille finesse på. Så skulle jeg klippe forkert, og det gør jeg tit så ødelægger det heldigvis ikke min dag. Så retter jeg tingene ind og får det bedste ud af dem. Jeg sidder og tænker, at uh, man kunne da også lave sådan nogle englevinger med det her system. Det tror jeg faktisk. Jeg lige skal jeg lave også. Jeg kan mærke, at jeg bliver nødt til at gøre det. <laughs> jeg må lave nogle englevinger. Jeg elsker vinger. Jeg elsker engle og fugle og sommerfugle. Og det er meget på grund af vingerne, men sandelig også på grund af farverne. Og det, at der er så stor forskel på, hvordan de enkelte, de ser ud. Så er ja, lige ved at være der. 
Ja. Så kan vi se en gang. Uh, den blev også fin. Se nu der. Ja. I do like this. Jeg har siddet og lavet en med nogle af de mindre æg. Og så har jeg lavet den her. Og sådan, hvis nu du synes, at det er svært det her, så har jeg også lavet nogle ark, du kan downloade øh, helt gratis. Og så kan du farvelægge dem og tegne, dudle. Den her dudlede øh, jeg i går aftes, og den er du velkommen til at downloade og male på, hvis du har lyst til det. Og her bare for at vise lidt, at jeg har siddet og malet og dudlet lidt. Øh, meget hyggeligt. Så bare kom i gang. Det er kun fantasien, der sætter grænser. Og nu kan du også lave sommerfugle.